Alsa conduce 532 autobuses urbanos en tres ciudades de Marruecos, dando empleo a casi 1.600 personas. Proyecto consolidado de la empresa asturiana al que ahora se une Proconsi, firma leonesa que aportará innovación tecnológica. Todo el sistema de regulación y control de eh, billetaje, recaudación, número de pasajeros. Hoy podemos hablar de la doble I, ¿no? la innovación y la internacionalización. En este foro se ha hablado mucho de internacionalización como vocación y estrategia de negocio, pero no como solución cuando hay problemas. También han caído mitos como la falta de seguridad jurídica al otro lado del estrecho. Nosotros en 15 años no hemos tenido ningún problema eh, serio. En España Alsa pide más liberalización y se ve seriamente perjudicada por la política de potenciación de la alta velocidad. El transporte por carretera es poco sexy. Es decir, es mucho mejor ir a inaugurar un ave, una gran estación, eso es lo que les gusta a los políticos. Por eso ha anunciado su interés de pelear por el mercado ferroviario una vez se liberalice.